டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது சிஎஸ்ஐஆர் லெட் பிசிக்ஸ் சிலபஸ் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா வருது இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பத்தி சில வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இதே பிளேலிஸ்ட்ல அந்த வீடியோஸ் இருக்குது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்னா என்ன அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பத்தி ஆல்ரெடி சில வீடியோஸ்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா புரியும் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ரிலேட்டட் ஆன நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து அதை சால்வ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸ்கிரீன்ல நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ரீட் பண்றேன் யூசிங் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் கமா Planck defined a characteristic temperature Tp from powers of the gravitational constant G, Planck's constant H, Boltzmann constant Kb and uh, the speed of light C in vacuum. Full stop. The expression for Tp is proportional to. So, what do you want to say about the question? Max Planck is a temperature, characteristic temperature. Tp is defined as a temperature. அது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்கிறத வந்து அவர் சொல்றாரு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் கேபி அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் சி வேக்யூம்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்றாரு ஸோ இப்போ அந்த டிபி அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சர் டிபிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கும் அது வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இதை டைமென்ஷன் அனாலிஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரொம்ப வேகமாகவே ப்ரொசீட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட முடியும் இன்கேஸ் வந்து அந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு டைமென்ஷன் தெரியல அப்படின்னா அதையும் வந்து எப்படி டிரைவ் பண்றதுங்கிறத பத்தியும் நான் இப்போ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சருக்கான ரிலேஷன் தான் டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை அதோட டைமென்ஷன் டெம்பரேச்சருக்கான டைமென்ஷன் வந்து கெல்வி மற்றபடி இந்த எம் எல் டி இதோட டைமென்ஷன்லாம் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஜீரோ தான் ஸோ கெல்வி கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சர் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி இப்போ இந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜி பவர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லி இருக்கிறது மேக்ஸ் பிளான் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அது வந்து ஹெச் ஹெச் பவர் பி இதுக்கப்புறம் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கே பி அது வந்து பவர் சி அப்புறம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சி அதோட பவர் வந்து டி இந்த சியையும் இந்த சியையும் வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சருக்கான டைமென்ஷன் இந்த பக்கம் எழுதியாச்சு இந்த பக்கம் அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எழுதியிருக்கோம் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம உள்ள எழுத போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எழுதி பவர் ஏ டி சி டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஜி கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி இதுக்கான டைமென்ஷன் உங்களுக்கு மனப்பாடம் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா இந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜிக்கான டைமென்ஷனை எப்படி டிரைவ் பண்றதுங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன் ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எதுல இன்வால்வ் ஆகும்னு பாருங்க எஃப் ஈக்வல் டு ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது பிளஸ் ஒன் பிசிக்ஸ்ல இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க படிச்சிருக்கலாம் கிராவிடேஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதுல வந்து ஜி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ஒன் எம் டூ இதுல எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் எஃப்ங்கிறது போர்ஸ் இப்போ இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் போர்ஸுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம்எல்டி மைனஸ் டூ இன்டு ஆர் ஸ்கொயருக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து எல் ஸ்கொயர் சரியா டிவைடட் பை எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூனு வரும்போது எம் இன்டு எம் ஸோ தேட் வில் பி எம் ஸ்கொயர் சரியா 
இப்ப இந்த ஜிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் தென் எல் பவர் த்ரீ இதோட த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ சரியா சோ இதுதான் வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜிக்கான டைமென்ஷன் சரியா இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் சோ ஹெச்சுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னவா வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதையும் நம்ம இப்போ டிவை பண்ணலாம் இ ஈக்வல் டு ஹெச் நோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹெச் ஈக்வல் டு இ பை நோ அப்போ இந்த எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன ஒர்க்குக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னவோ அதே தான் எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவும் கூட அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது டி இன்வர்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு இதோட டைமென்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் சரியா இது வந்து இந்த பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டைமென்ஷன் அதை வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணியாச்சு இது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டைமென்ஷன் இது பிளான் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டைமென்ஷன் அடுத்தது போல்ஸ்மென் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மென் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இ ஈக்வல் டு கேபிடி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்றோம் ஸோ கேபி இஸ் ஈக்வல் டு இ பை டி ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டி இந்த டிங்கிறது உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சருக்கான டைமென்ஷன் வந்து கே அப்ப இதோட டைமென்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டு கூடியது எம் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ இன்டு கே பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து உங்களுக்கு போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டைமென்ஷனை டிரைவ் பண்ற மெத்தடாலஜி இப்போ நமக்கு இந்த ஜிக்கான டைமென்ஷன் தெரியும் ஹெச்சுக்கான டைமென்ஷன் தெரியும் கேவிக்கான டைமென்ஷன் தெரியும் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அதுக்கான டைமென்ஷனும் தெரியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ கே பவர் ஒன் வில் பி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஸோ ஜி பவர் ஏ ஜி பவர் ஏ அப்படின்னா எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் ஏ அதே மாதிரி இந்த ஹெச் ஹெச்ங்கிறது பிளான் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்குரியது பார்த்தீங்கன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் சரியா ஸோ இதோட பவர் வந்து பி தென் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேபி கேபி கூறியது இங்க இருக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ கே பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் சி இதோட வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சி வந்து கீழே இருக்குது அது எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் டி ஸோ கொஞ்சம் எழுதும் போது லாங் ப்ராசஸ் மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் நம்ம எழுதும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வந்து எழுதணும் ஏன்னா இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பிளஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சைன் எல்லாம் வந்து மிக்சடா வந்துருக்கு ஸோ எழுதும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எழுதுனா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டான ஆன்சரை வந்து நீங்க கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதை எழுதும் போது நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற அந்த பவர்ஸையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற பவர்ஸையும் ஈக்வேட் பண்ணணும் சோ நான் வந்து பவர்ஸை ஈக்வேட் பண்ண போறேன் இங்க எம்முக்கு வந்து பஸ்ட் ஈக்வேட் பண்ணலாம் இது வந்து எம் பவர் மைனஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் சோ இங்க எம் பவர் ஜீரோ சோ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இது ஒரு ஈக்வேஷன் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல் பவர் ஜீரோ இருக்கு சோ எல் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு இது த்ரீ ஏ பிளஸ் டூ பி இதுக்கப்புறம் பிளஸ் டூ சி பிளஸ் டி சரியா இப்படி வந்து வரும் அடுத்து டி பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோன்னு போது இங்க ஜீரோ போட்டுடலாம் சோ இங்க என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ சி மைனஸ் டூ சி ஆக்சுவலி மைனஸ் டூ சி இங்க வந்து மைனஸ் பி இப்படி வந்து வந்துடும் இதுக்கப்புறம் இங்க கே பவர் ஒன் அப்ப ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த பக்கம் கே இங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு சோ மைனஸ் சி சோ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்கான வேல்யூ டைரக்டாவே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு தட் மீன்ஸ் சி ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு 
ஒன் சரியாஷன்ஸ்வல் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனை வந்து நீங்க ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா a a என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்போ டூ பி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் தட் மீன்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ பிக்கான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு சிக்கான வேல்யூ வந்து கிடைச்சாச்சு இந்த பிக்கான வேல்யூ ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஏக்கான வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரியா சோ ஏ பி சி கிடைச்சாச்சு இப்ப வந்து டி கான வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணணும் சரியா சோ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ அப்படின்னு வரும்போது த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ பிளஸ் டூ பி டூ இன்டு ஒன் பை டூ பிளஸ் டூ சி டூ இன்டு சி கான வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ சரியா இப்ப இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் இது மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ சரியா மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஸோ தட் வில் கிவ் யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் எனக்கு டி தான் வேணும் ஸோ டி ஈக்வல் டு இந்த ரெண்டு டேமும் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் தட் வில் கிவ் யூ டி ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டூ சரியா b equal to 5 by 2 அப்படி சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ a ஓட வேல்யூ தெரியும் b ஓட வேல்யூ தெரியும் c ஓட வேல்யூ தெரியும் d ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து அந்த characteristic temperature கான அந்த expression வந்து நம்ம எழுதும் போது எப்படி கிடைக்கும்னு பாருங்க tp proportional to g power a சொன்னோம் இல்லையா a என்ன -1 by 2 into h h அப்படிங்கிறது என்ன plan constant பிளான் கான்ஸ்டன்டோட பவர் வந்து பி னு சொல்லி வச்சிருந்தோம் அது வந்து ஒன் பை டூ இன்டு வோல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேபி ஸோ கேபி அதோட பவர் சி னு சொன்னோம் சி வந்து பவர் மைனஸ் ஒன் சரியா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சி பவர் டின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் பவர் டி அப்படிங்கும் போது ஃபைவ் பை டூ சரியா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இதை வந்து நீங்க ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபார்ம் படி கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால வந்து இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்க இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு சொல்லி இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதனால வந்து இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டிபி ப்ரப்போர்ஷனல் டு சரியா ஹெச் சி பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை கேபி ஸ்கொயர் இன்டு ஜி ஸ்கொயர் ரூட் சரியா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் சி பவர் ஃபைவ் பை கேபி ஸ்கொயர் இன்டு ஜி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க ஜி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்கா சி பவர் ஃபைவ் பை டூ இருக்கா ஹெச் பவர் ஒன் பை டூ இருக்கா கேபி பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து கீழே கேபி ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்கே என்ன வரும்னா டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் டினாமினேட்டர் இருக்கிறதுனால பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் டெம்பரேச்சர் பீப்பிங்கிறது ப்ரப்போர்ஷனல் டு டிஸ்டர்ப் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏல வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் சி பவர் ஃபைவ் பை கேபி ஸ்கொயர் ஜி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சரியா இந்த கொஸ்டினை இந்த மாதிரி தான் வந்து சால்வ் பண்ணணும் இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க Thanks for watching this